Muy buenas chumecos, muchas gracias por estar un vídeo más Yo hoy os traigo una nueva colaboración con las preciosísimas gentes de Altaya Planeta de Agostini Donde han tenido pues la amabilidad infinita de mandarme las tres primeras entregas Donde vamos a poder montar este pedazo Optimus Prime ¿Vale? Este póster vendría, ¿vale? O sea, fijaros qué locura de pieza Y bueno, os voy a poner unas imágenes por aquí Y os voy contando de qué va un poquito de la colección Y nos liamos después con el montaje A ver qué os parece a vosotros Y para comenzar con la información de la nueva colección de Altaya Planeta de Agostini Simplemente deciros que el Optimus Prime está basado en el diseño de la primera película de Transformers Para mi gusto, el mejor de todos como es lógico, tendría su licencia oficial de Hasbro y mediría 60 centímetros de alto. De verdad, cogeros un metro que tengáis por casa y sacar 60 centímetros, que va a ser una locura. Como nos tiene acostumbrados, estaría fabricado en piezas de metal y en ABS, teniendo sus efectos de luz, una pieza articulada y además traería diferentes armas del personaje. Además, para los mil primeros suscriptores tendrán de regalo una exclusiva mochila con el código OPTIMUS23. Recordad que esto está limitado a los mil primeros suscriptores, así que no lo dejéis por mucho tiempo, que estas cositas vuelan. Aparte después tendréis diferentes regalos, pues como láminas, tazas, llaveros, camisetas, un busto, que la verdad es que tiene también una pinta increíble, y recordad que solamente los conseguiréis al suscribiros a la colección. Recordad que todo esto lo podréis conseguir poniendo el código OPTIMUS23. 23 con números súper importante, todos juntitos, como lo estáis viendo en pantalla. Luego abajo, en la cajita de información, tendréis enlace a la colección y el código promocional. Así que, sin mucho más lío, nos ponemos con el montaje. Vale, chumecos, empezamos con el primer fascículo, así es como nos vendría. Y bueno, pues aparte del destornillador, pues podemos ver las diferentes piezas que nos vamos a encontrar para el montaje, en este caso, de la cabeza de Optimus Prime. Y bueno, vamos a dejarla un momentito de lado para ver lo que sería el primer fascículo. La obra editorial, sabéis que siempre nos va a venir, aparte del montaje, pues una guía súper completa, muy bien detallada, donde vamos a ver, pues, tanto la historia, curiosidades del personaje de Optimus Prime, como de los demás personajes de la saga de Transformers. También podemos ver, pues, tema de juguetería, a ver qué más nos encontramos por aquí, más tema de juguetería, piezas del montaje, y ya por aquí nos vamos a encontrar este montaje. Mucho cable, recordar que si yo soy capaz de montar esto, cualquiera lo es, porque soy un inútil, así que bueno, sabéis que esto es una prueba de fuego para ese tipo de coleccionables cuando caen en mis manos. Así que vamos al lío y al montaje. Vale, chumecos, todas las piezas ya colocaditas. Vamos a coger la pieza 1L, que va a ser la primera que necesitemos, que sería esta de aquí, que es donde irían las pilas, y nos trae este cablecito. Y lo siguiente que tenemos que coger es la pieza 1W, que sería, que sería esta de aquí, la del interruptor, ¿vale? Vamos a separarla. Y después nos va a dar la 1V, que es esta con este conector. Vale, pues vamos a empezar con el montaje y esperemos que sea sencillito. Recordemos que tengo muy mal pulso, pero bueno, a ver cómo, cómo lo hacemos, a ver que os lo pueda enseñar bien. Si nos fijamos en el conector de la pieza 1L, tenemos aquí una G, a ver si se puede llegar a apreciar, ¿vale? Ahí tendríamos esa G, bueno, al revés, perdonadme. Ahí la tendríamos, ¿vale? Y si nos vamos a la placa, justo al lado de los conectores, ¿vale? Ahí tendríamos una G. Aquí tendríamos... No veo nada, ¿eh? Perdóname. Una D en este, a ver que se centre. Y aquí tendríamos una A, ¿vale? Pues, lógicamente, conector G con el puerto con la letra G. No es complicado, ¿vale? Así que vamos a ver... Perdóname, pero es que es muy chiquitito, yo tengo un mal pulso, pero bueno, esto no es complicado, simplemente vamos a engancharlo con cuidado de no fastidiar nada, empujamos y ya estaría dentro, conectado. Por ahora, muy fácil. Después cogeríamos la otra pieza que nos han dicho, que sería la 1V, que sería esta, y bueno, pues exactamente lo mismo, si nos fijamos, a ver que se centra un poquito la cámara, tiene ahí la letra del conector A, así que vamos a buscar el conector A, que sería el del otro extremo, este de aquí, y exactamente lo mismo. Introducimos con mucho cuidado, vamos a ver, lo veo, vale, 
perdonadme, que es que lo veía, ¿vale? Tiene unos pines dentro para hacer la conexión, aseguremos no que está en el lado correcto y esto ya estaría conectado. Por ahora, muy sencillito. A mí la electrónica, sabéis que me da mucho miedo, soy bastante torpe, pero bueno, que sea todo ha sido complicado. Continuamos con la pieza 1C, que sería esta, que vemos que es la cara, ¿vale? Cogemos después lo que sería el visor, que es la pieza 1D, que es esta otra de aquí, y bueno, pues no tiene ninguna historia, simplemente lo introducimos, quedaría tal que así, ¿vale? Fijaros, ahí estarían los ojitos puestos, y lo que nos dice es que tenemos que poner un tornillito AP, fijaros que no es como en el Robocop, el cual estamos viendo el montaje, que viene un papelito adentro, aquí vendrían las bolsas marcadas por fuera, ¿vale? Mejor. Así, yo que soy de reciclar todo y separar todo, luego estar sacando las bolsitas, los papelitos y eso, la verdad es que me da mucho coraje. Bueno, en el medio tiene el conector para el tornillo, simplemente introducimos, ¿vale? Con cuidado, ya sabéis. Ahí ya estaría sujeto. Y ahora lo que nos dice es que tenemos que coger la pieza 1U, que sería esta placa que tenemos por aquí con este cablecito y la vamos a tener que atornillar a la pieza 1D que sería la azul del visor que ya hemos conectado vale vamos a ver tal que así vale no tiene ninguna historia vale fijaros que quedaría así tiene esos dos agujeritos la placa para atornillar pues los atornillaríamos aquí y aquí vamos a coger los tornillos BP que son los que nos piden pues nos lo preparamos en el destornillador la verdad es que el destornillador está súper bien, aparte bien imantado, así que perfecto. Vale, preparamos la pieza, cuidado de no fastidiar los cables, cogerlo con cuidado y no atornilléis una de golpe. Poco a poco, primero lo presentamos, ¿vale? Ya está presentada, cogemos el otro tornillito, a ver que se me ha movido, ahí, y... Exactamente lo mismo. Y una vez teniendo el otro presentado, pues esta, con mucho cuidado de no fastidiar la placa, lo vamos a terminar de apretar. Estas son las cosas que más miedo me da, porque como estas piezas son delicadillas, pues yo que soy bastante torpón, apretado, y a ver, un poquito más, y apretado. Así quedaría. Y yo supongo, supongo efectivamente... Este tiene que ir a la placa que hemos estado utilizando antes, en la del medio, que es la D, como podemos estar viendo en el cable. Ahí tenemos la D. Así que bueno, pues simplemente lo ponemos y hacemos un poquito de fuerza para abajo. Y ya estaría a ver, conectada. Ya tenemos estas tres cositas conectadas y a ver qué es lo que nos trae más. Vamos ahora con el siguiente paso, nos pide la pieza 1R y 1S, que serían estas de aquí, ¿vale? Si nos fijamos en el interior tiene una R de derecha y una L de izquierda, vamos a coger la de la R. Y ahora, pues todo lo que hemos montado hasta ahora, lo que sería el interruptor con estas, con estas tres piececitas, y esto es muy sencillo, parece un poco caótico, pero para nada. Tenemos que saber que este huequecito de aquí es el hueco para el interruptor, y que la placa tiene aquí un corte. Pues sabiendo que ese corte va hacia arriba, ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer es llevarlo a su sitio. Fijaros que entra perfectamente. Ahí lo tenemos, así quedaría. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la pieza 1B, que sería la de la bola, que es el conector del cuello, y ponerla eh, a, aquí, en el único sitio que, que podría encajar. Tiene lógica, ¿no? Presionamos un poquito hacia abajo, por ahora fácil, la verdad. Y bueno, pues sabiendo que esta pieza es la cara, bueno, que la cara está claro, ¿no? Va hacia adelante, ¿vale? El interruptor sería la parte de atrás y esto sería la parte de arriba. Vamos a sacarlo hacia afuera y tenemos que coger la pieza que hemos descartado, ¿vale? Que sería la de la L, esta de aquí, ¿vale? Y bueno, pues si nos fijamos tiene el mismo conector para la pieza 1V y bueno, lo único que tenemos que hacer es emparejarlo, ¿vale? Juntamos, a ver, que quede todo ahí cuadrado, que esté en el mismo sitio y entra sola, fijaros. Así quedaría. Y bueno, pues ahora fácil. Cogemos la pieza 1C, que sería la de la cara, 
y tenemos estos dos conectores, los cuales enganchan con estos dos conectores que tenemos aquí. Pues ponemos, a ver, que lo vea, a ver, ahí, fijaros, ya estaría conectado. Y ya después la pieza 1L, que sería la de la parte de arriba, tiene aquí dos conectores y aquí tendría pues sus dos sitios para encajar. Pues fácil, lo llevamos a su sitio, que queden todos los cables dentro, no tiene ninguna historia. ¿Vale? Fijaros. A ver. Apañado. Pues esto ya estaría montado. Parece así un poco caótico por mucho cable y todo eso, pero la verdad es que se monta bastante fácil. Recordar que yo soy bastante torpón para estas cositas. Vamos ahora con la parte superior de la cabeza. Vemos que tiene este agujerito aquí, pues lo que tenemos que hacer es coger un tornillo de P, lo colocamos en el destornillador y aquí en la parte delantera pues vemos que tiene ese agujerito, introducimos el tornillo, vale, apretado quedaría. Vale, ahora tenemos que coger las piezas 1P y 1Q, que son estas de aquí pequeñitas. No sé si se llegará a apreciar en cámara, pero uno de los laterales es plano. Fijaros ahí cómo se queda en plano. Nos dice, el lado plano va hacia arriba y fíjalo desde el otro lado con un, torne con un tornillo CP sobre, eh, sobre el tornillo. Encaja el remate 1Q y en 1S con un poco de presión. Vale, así que vamos a coger a ver, con esto hacia arriba, a ver cómo hago yo esto, esto sí que no se va a ver en cámara ni medio bien, vale, perdonadme, que no me había fijado, lo que te dice que, te dice que, estas pinzas, bueno, estas pinzas las tenía yo por casa, que me voy a ayudar de ellas, no sé si se podrá apreciar, pero esto que sería lo que encaja, ese saliente, a ver si se centra un poco la cámara, hay uno que es ligeramente más pequeño, así que ese es el que tenemos que coger para introducirlo. Yo, como os decía, me voy a ayudar de estas pinzas porque tengo unos dedos bastante ceporros y creo que me van a poder servir de ayuda. No es que sean muy buenas, la verdad. Vamos a ver. Por lo menos para llevarlas hasta su posición. Ah, bueno, no, entra bastante fácil, ¿eh? No, ha entrado perfecto, no hacía falta ni la pinza, me emociona yo mucho, no hace falta las pinzas, vale, una vez que está esta pieza ya metida en su huequecito, claro, me estaba costando porque estaba metiendo la otra, y es que no es su sitio, tenemos que coger un tornillo CP, que le tengo ya por aquí, lo cogemos, lo presentamos, sujetemos la pieza con el dedito, vale, para que no se pueda salir, e introducimos por el otro lado el tornillo, vamos a ver, vale, ahí ya encajado, esa pieza ya de ahí no se mueve y lo que tenemos que hacer ahora es introducir la otra pieza que irá a su hueco que igual ha entrado con bastante facilidad pensaba yo que me iba a costar más pero no es que lo estaba cogiendo yo al revés las piezas si veis que no entra es que es la otra vale es que es muy poquita la diferencia pero la hay y ya estaría montada esta parte la verdad es que por ahora bastante bien me he complicado aquí un poquito la vida pero no era necesario Vamos a coger ahora la pieza 1N, que sería esta de aquí, y la pieza 1O, que sería, que sería, sería esta de aquí, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos dice, cogiendo esto tal que así, a ver, vale, fácil. Fijaros que tiene este circulito. ¿Vale? Pues eso quedaría hacia arriba del hueco de esta U, ¿vale? Así que bueno, tiene ahí dos enganches, como podemos estar viendo, uno ahí y otro ahí, y eso tiene dos pivotes, pues cada pivote en su huequecito. Lo presentamos y esto va clipado uno, uno y dos. Vale, están dentro y así quedaría. Por ahora, bien, fácil. Vamos a coger lo que llevábamos montado, ¿vale? Y este huequecito que se nos queda aquí, fijaros, por debajo, que paso yo el dedo, ¿vale? Ese huequecito sería por donde pasa el interruptor. Así que, bueno, pues para su hueco tiene cuatro conectores que serían para estos cuatro huequecitos. Así que, bueno, pues simplemente nos podemos guiar por el interruptor y esto va, a ver, ahí, 
a su sitio. La verdad es que el interruptor queda bastante bien disimulado, ¿eh? No... Dentro, que bueno, que está en la parte de atrás y no se vería, pues queda bastante bien, que está, está disimulado. Y ahora lo que nos dice... Ah, bueno, espérate, si es que lleva ahí otra piececita el interruptor, que sería esta de aquí. Vamos a ver... Bueno, lleva un hueco en la parte de abajo, que es por donde vamos a enganchar la patilla del interruptor. A ver... Adentro... Pues sí, pues ya estaría, fijaros. Ahí... Pues todavía más disimulado. Prácticamente no se veía. Ahora mmm, no se ve y encima está perfectamente disimulada. Pues muy bien. La verdad es que buen detalle. Vamos a pasar la siguiente página. Vale, disculparme. Ahora sí, la he sacado porque la había puesto de lado. No va de lado, va hacia arriba. Como tiene lógica y como cualquier ser humano se hubiese dado cuenta, menos yo. Ahora sí, ahora sí está perfectamente colocada. Madre mía, ya me vale. Esto me pasa por no mirar bien y no leer bien los, los fascículos, que yo muchas veces me guío solo por los dibujos y pueden pasar estas cosas. Después nos dice que cojamos la pieza 1A y 1F, son de metal y pesan bastante, ¿eh? vamos a ser sinceros. Vamos a empezar por esta y tenemos que coger la pieza 1E. Vamos a ver, mmm, vamos a ver, vamos a ver si esto, esto serían, digamos, como las orejas y esto parte de la boca, ¿vale? Así, pues esto lo que nos dice es que va hacia el lado de la boca, a ver si es esta o es la compañera, vale, no, sería esta, fijaros que encaja, Perdón, me la voy a sacar para que lo veáis mejor, tiene estos dos conectores, estos dos conectores tiene esta, y bueno, luego también tiene esta otro aquí, pero en cuanto nosotros lo llevamos al sitio, aquí en la parte del círculo, la otra va a ir, fijaros que ha clipado, a la perfección. Ahora nos dice que cojamos la pieza, esta era la 1E, tenemos que coger ahora la pieza 1G, vamos a ver, vamos a dar la vuelta a esto, y 1F, vale, esto lo echamos a un lado, la 1F es esta, la de los agujeritos, vale, que este iría tal que aquí, en la pieza azul. Vale. Bien, y ahora tenemos que coger la pieza 1G que iría aquí, ¿vale? Do dos conectores, dos enganches. Pues sencillo, la verdad. A ver, uno encajado. A ver, que lo he metido un poco torcido. O es que va al revés. Efectivamente, lo estaba poniendo al revés. Lleva posición, ¿vale? Perfecto, uno hecho. Vamos a hacer ahora el otro que es exactamente lo mismo. Cogemos esto por aquí. Vamos a ver. Lo llevamos a su sitio. Presionamos. Presionamos con cuidado. A ver. Ahora, ahora sí. Ya encajado. Esta es la que va en la parte azulita. ¿Vale? En la que tiene ahí el detalle. Presionamos. Perfecto. Y vamos a ver. Recordemos que uno de los conectores era más grande. Así que vamos a buscar su posición. Y simplemente presionamos. Ahí. A tomar por saco. Vale, falsa alarma. Aquí tengo las dos. No les ha pasado, bueno, no le ha pasado nada, ¿vale? Uf, qué susto me he pegado. Eh, vale, <risa> después de este fallo técnico, aquí tenemos la cabeza, ¿vale? Lo que llevamos montado, y bueno, pues estos serían los laterales. Recordar que esto sería lo que, eh, lo que iría hacia arriba, y esto es la parte de la boca. Pues bueno, cuatro conectores, perdón, eh, sí, cuatro conectores, cuatro pinchos para conectar, ¿vale? No tiene ninguna historia. Buscamos su posición, a ver... Y simplemente apretamos. Estaría una. ¿Vale? Ya la tenemos. Uf, la verdad es que es impresionante. ¿eh? Tiene un nivel de detalle de la hostia. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con la otra. Vamos a ver. Perdonadme porque yo muchas veces lo veo a través de la cámara. Porque en la posición para que se medio vea, pues yo no lo veo bien. 
y por eso muchas veces parece que tal, pero realmente de verdad es que no es, no es nada complicado. Vale, ahora tenemos que coger las pilas que nos venían, a mí al menos, pegadas en el fascículo. Aquí las tenemos, vamos a sacarlas. Pues no las he sacado. A ver. Y vamos a guiarnos en el dibujito de dentro. Vale, una pila. Otra pila. Y... Vamos a ver. Otra pila. Uf, ya está iluminado. Fijaros. Buah, qué pasada. Uf, está guapísimo esto, eh. Vale, espera, lo voy a apagar. Ahora sí. Y, y, y lo que tenemos que hacer es coger la pieza 1M, que es la tapita de las pilas. Y bueno, pues vamos a ponerla en su sitio. Vale, a ver, a ver, a ver. Así no. Vale, bueno, no tiene ninguna historia. Simplemente poner la tapita encima. Fijaros que hay que atornillarlo aquí y aquí. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a coger lo primero los tornillos, que son 2 A, P. Ahora. Ahí. No la apretéis del todo, ¿vale? Primero poner el otro. ¿Por qué? Porque si apretamos de golpe uno, nos puede levantar la pieza y que luego nos cueste más poner este. Vale, lo apretamos. Este ya sí podéis apretarlo bien. Y ya terminamos de apretar el otro. Así quedaría. Perfecto. Siguiente paso, chumecos. Vamos ya finiquitando este fascículo. Vamos con el último paso y tenemos que coger la pieza 1K. Pesa muchísimo, ¿vale? Y ya lo que llevamos montado en la cabeza, que ya estamos para rematarlo. Ahora lo que nos dice es que tenemos que introducirla, pues lógicamente aquí. Pero ojito que tiene truco. Vemos que tiene aquí cuatro conectores y aquí tendríamos los cuatro pines de conexión. Fijaros de que en la parte delantera pues tiene como estas rendijas, ¿vale? Esto iría hacia el lado de adelante. Y lo que tenemos que hacer, ya que tiene este decorado aquí, que es así puntiagudo para no estropearlo, ¿vale? Aquí le tenemos. Tenemos que introducirlo de adelante hacia atrás para poder esquivarlo. Va a su posición y fijaros que ha clipado a la primera. ¡Qué pasada, eh! ¡Buah, chaval! Fijaros cómo se ilumina. Esto es un locuro. Está guapísimo. Y pesa. O sea, fijaros qué tamaño tiene. ¿eh? Yo tengo una mano bastante ceporra. Esto es una locura. Primer fascículo terminado. Sé que se ha tardado un poquito, pero ya os he dicho que yo soy bastante torpe montando estas cosas. Pero si yo soy capaz, cualquiera puede. Vamos ahora con los siguientes. Chumecos, fascículo 2. Aquí le tenemos... Un poquito de un día de escuela, el origen de la primera película. Bueno, pues mira, fijaros, es que es una guía súper completa. Un poquito de Cybertron, un poquito de qué más, qué más, qué más, de Megatron. Y bueno, pues al final, aparte de juguetería, como en el anterior, llegamos al montaje, que es lo que nos interesa. Vamos al lío y a ver qué tal esté. Seguimos con el montaje del fascículo 2, chumecos. Bastante menos piezas que en el anterior. El anterior vamos a reconocer que no ha sido complicado, pero sí laborioso. Para ser un primer fascículo ha sido intenso, pero es que ha merecido la pena. Hemos dejado ya la cabeza completamente montada. Y bueno, lo que nos dice ahora es que cojamos la pieza 2A, esta pieza del chasis de Optimus. ¿Vale? A ver, voy a quitar todo esto, que lo dejo un poquito en el medio. Una pieza ya bastante grande, nos viene por aquí. Y lo que nos dice es que tenemos que coger la pieza 2G, que sería esta de aquí. Y bueno, pues por lo que puedo ver, lo único que tenemos que hacer es, a ver, si nos fijaros, uf, que tiene aquí, pues para que nos sirva de referencia, esta pieza metálica, ¿vale? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es que estos conectores que tenemos aquí enganchen en los de aquí, ¿vale? Con esta pinza hacia arriba. Esto ya estaría, lo único que tenemos que coger ahora son dos tornillos AM y uno y dos, ¿vale? Los cogemos, preparamos y presentamos. Importante, solo presentar. Ahí le queda media vueltecita por lo menos. Ahora la otra. Este ya sí podemos apretarle del todo. A ver. A 
ver, un poco más. Yo creo que se le puede dar más. Ahí, perfecto. Primer paso terminado. Por ahora, la verdad, es que bastante sencillito. ¿Qué es lo que nos dice el siguiente fascículo? Pues que tenemos que coger esta pedazo de pieza que tenemos por aquí. Y bueno, aquí ya podemos estar viendo el logo de los Autobots. ¿Vale? Aquí le tenemos. Y bueno, pues mirando hacia vosotros, ¿vale? Mirando la pieza hacia vosotros, el logotipo hacia ti. En este ganchito que tenemos aquí, a mí me quedaría al lado izquierdo. Pues bueno, si nos fijamos... A ver, que me fije yo bien, no vaya a liarla ahora y os lo diga mal. Lo que tenemos que hacer es que esta pieza, fijaros que tiene aquí este conector, pues tiene que enganchar con este que acabemos de poner, ¿vale? Entonces, fijaros en que este decorado de aquí tiene que quedar hacia vosotros, ¿vale? Porque luego es una pieza que va a subir y bajar, porque ahorrar que la pieza es articulada, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es cliparla, pero hacerlo con tiento, ¿vale? No hagáis el bruto y hacer fuerza progresivamente. A ver, lo voy a hacer mejor así, es que aunque no se vea muy bien. Una... Uf, que va un poco duro, pero claro, es que tiene que ir un poquito duro. A ver, perdonarme Y dos, vale. Que no tiene por qué pasar nada, pero bueno... Prefiero hacerlo con bastante cuidado. Fijaros cómo quedaría. ¿Vale? Así quedaría. Es una pasada, ¿eh? Pues por ahora, bastante bien. Sencillo. Ante todo, sencillito, la verdad. Vamos a dejar de lado esta parte que ya estaría terminada. O a medio terminar. Seguimos con el paso número 2. Y lo que nos dice es que tenemos que coger la pieza 2B... Y la 2C, que sería el cristal de Optimus. Muy sencillo, muy fácil. Si nos vamos a la parte interior, vemos que tiene aquí dos pinchitos y luego tiene aquí tres, ¿vale? Tres de diferentes tamaños, de mayor a menor. Pues los dos más grandes tienen que coincidir con estos dos eh, anclajes. Así que, muy fácil. O sea, fijaros, caen a la perfección. Y ahora lo que nos dice, vamos a apoyarlo aquí. A ver, seguramente se caiga, no... Tenemos que coger dos tornillos AM, hay que atornillarlo. Aquí tener mucho cuidado, porque estamos atornillando plástico metal y lo que no queremos es cargarnos la pieza de plástico. Así que cuando veáis que ya no podéis más, de verdad no forcéis que podemos estropearlo y no es lo que queremos. Así que primero, como siempre, presentamos. Cogemos el siguiente, que eso ya no se va a mover y ya terminamos de apretar con mucho tiento de verdad con muchísimo tiento entonces cuando ya veáis que ya ya está no más a ver a lo mejor un poco más a ver un poquito más media vuelta perfecto ya está cuando veis que ya ya cuesta vale pues es que ya ha llegado no forcéis porque lo que puede pasar es que os carguéis la pieza y no es lo que queremos, que no tiene por qué pasar, porque lo suyo es hacerlo con cabeza, ¿vale? Ya estaría aquí montada, ¿vale? Oh, esto es una pasada, ¿eh? Esto, esto yo siempre es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso, pienso en el Optimus Prime clásico, sobre todo, en lo que es el pecho con, con la cabina de, del camión. No sé si, si seré así de raro yo el único, pero bueno. Ahora cogemos esto que tenemos por aquí, perdonadme que os dé mi chapa, ¿vale? Esto que tenemos por aquí son las piezas 2F y vamos a necesitar pues tres. Una, dos y tres, ¿vale? Y tenemos tres piezas 2J, una, dos y tres. Vale, esto no tiene ninguna complicación. Si nos fijamos, tiene ahí un agujerito, ¿vale? Tiene por la parte de abajo unos conectores para que ahora usaremos. Y lo que tenemos que hacer es meter la pieza 2F en este conector, ¿vale? Fácil, ¿no? Vamos a ver, fácil, para quien tenga unas manos normales y no como las mías, que ya está. <risa> de verdad, tengo unas manos bastante ceporras, ¿eh? yo he de confesarlo. Yo siempre os lo digo, estamos montando el Robocop y... Y es verdad, soy bastante torpe con el tema de, de, de este tipo de... Bueno, con este tipo de trabajos yo, yo soy muy torpe y la verdad es que, joder, me lo estoy pasando súper bien montando y... Y joder, pues para mí es un reto, porque es que soy muy malo y no me está no me está costando, la verdad. 
puede haber en algún momento que, que digas, joder, esto cómo va, tal. Pero de verdad es que si te paras un momento, piensas las cosas y lo lees todo bien, no como suelo hacer yo, pues oye, mmm, las cosas terminan saliendo con bastante facilidad. Ahora, lo siguiente, más fácil que la leche. El pinchito que hemos puesto, eso azul, sería el faro, pues hacia el lado del cristal. Y bueno, pues tiene tres encajes para las tres piezas que acabamos de montar. Los enclajes llevan forma, uno redondo y el otro rectangular, así que no tiene ninguna complicación. Uno, dos y tres. ¿Vale? Y yo creo que este fascículo no ha terminado, porque efectivamente sigo teniendo aquí piezas. Seguimos con el, casi con el final del montaje, ahora nos pide la pieza 2E, que sería esta de aquí, y la pieza 2 L, sí, que sería, perdón, esta de aquí, es que lo tengo bastante ampliado, y bueno, son dos anclajes muy pequeñitos, lo que tenemos que hacer es, si nos fijamos, eh, este huequecito que tenemos aquí, ¿vale?, tenemos que atornillarlo aquí, y es bastante, no complicado, ¿vale?, pero sí que hay que tener un poquito de pulso, cosa que en mí no, no hay, ¿vale?, entonces, eh, yo con el destornillador que viene, no soy capaz, pero porque tengo muy mal pulso. No quiere decir que no se pueda hacer, porque poderse, se puede, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer un poquitín de trampa. Me he cogido un destornillador de precisión que tengo, y bueno, como es un poquitín más largo, me va a resultar más fácil. Yo lo que os recomiendo es que primero pongáis el tornillo aquí, que lo presentéis, para que luego sea más sencillo el, el colocar la otra pieza. Vamos a ver si soy capaz, porque de verdad... Con el pulso que tengo, a ver, me cago en la leche, si es que ni, madre mía, tengo muy mal pulso, yo lo sé, de verdad, esto, una persona estándar, con un pulso estándar, pues no tendría que tener ningún problema, pero mi pulso no es estándar, yo lo reconozco, o sea, fija, uf, no lo exagero, eh. la gente dice, es que lo no, no lo exagero, o sea, creerme que no, vale, a ver, eso está ya ahí, uno, es que son muy chiquiticos, y claro, pues no con, el, con este pulso de verdad es que no, donde no hay no se puede sacar. Vale. Uno. Vale, ya los tengo ahí puestos. Ahora lo que tenemos que hacer es sujetando esta pieza, ojito, que lleva posición, a ver que me lo ponga así para entrarme yo un poquitín mejor. ¿Vale? Fijaros en la forma, a ver, fijaros que tiene ahí como un corte en la parte delantera, aquí, ¿vale? Pues eso tiene que ir hacia este lado, ¿vale? Importante. Y estos conectores hacia abajo, hacia aquí, ¿vale? Entonces, no, perdonadme, <risa> eh, hacia aquí no, a, tal que así, hacia arriba. ¿Vale? O sea, irían hacia arriba los conectores. Ya, una vez que tengo eso ahí presentado, voy a sacarlo incluso un poco más. A ver si... Es que... A ver... Ahí ha salido una chispina. Y ahí ha salido chispina y media. Entonces, una vez con esto... A ver, este paso no es complicado porque no es complicado, o sea, son dos tornillos. Pero sí es verdad que, que haciéndolo en una posición normal, porque claro, yo estoy aquí un poco retorcido para que se medio vea en la cámara. De hecho, me voy a poner de pie y voy a alejar un pelo a la cámara. Es que hasta le cuesta enfocar. A ver, un poquitín menos a lo mejor. Ahí. No tiene ninguna historia, realmente es... A atornillar esta pieza, pero claro, mmm, atornillar esta pieza en una posición normal y con un pulso normal no vais a tener ningún problema, pero luego estoy yo. A ver... ¿Engancha? Yo creo que sí. Mira, al final no me ha costado ni tanto, lo único que sí verá es que estoy aquí en una posición muy rara medio de pie, medio tumbado para que se medio vea porque tampoco es que se vea muy bien en cámara uno ya estaría apretado 
y vamos a por el otro y esto ya estaría apretado fijaros cómo quedaría que no quedaría recto vale a ver si quiere esto centrarse un poco ahí vale fijaros en la posición vale importante la parte larga con los pivotes hacia arriba y entonces ahora lo que tenemos que hacer es que estos pivotes que tenemos aquí que tienen diferente tamaño importante vale los tenemos que encajar en la parte superior de lo que sería el cristal y esto quedaría a ver tal no hagáis fuerza de aquí vale importante hacer fuerza de abajo para evitar porque son conectores muy pequeños y no queremos correr riesgos y así quedaría lo veis perfecto y ahora sí que sí esto ya estaría finiquitado Ea. vamos a por el siguiente ¿Dónde vas? Que no has terminado, flipado. Te queda el limpia para brisas. Nada, esto no tiene ninguna historia. Madre mía, cómo estoy, de verdad. Enganche, aquí lo vemos. Y aquí tenemos, pues, el enganche del limpia para brisas. Simplemente poniéndolo hacia arriba. Vamos a ver. Y haciendo un poquito de fuerza, ya lo tenemos. O sea... Ya está, ahora sí que sí, vamos a por el fascículo 3 Madre mía, las cabezas como es Vale, chumecos, ya tengo aquí un batiburrillo de piezas, ¿vale? Y lo primero que nos dice es que tenemos que coger la pieza 3H Que es esta pedazo de pieza gigantesca que tenemos aquí Y tenemos que reforzarla con dos tornillos KP y un tornillo JP Entonces, pues vamos a ver qué es lo primero que ponemos El JP, que sería este del medio, ¿vale? Este que tenemos por aquí Así que vamos a coger el destornillador, ¿vale? Los tenemos que atornillar, fijaros por el lado que están estos tres pivotes sobresaliendo. Así que de primeras le ponemos estos tornillitos, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que esto no lo había hecho nunca, pero oye, pues está bien porque si es para reforzarlo, por algo será. Y ahora cogemos los tornillos KP, que son un poquitín más grandecillos y los tenemos que atornillar uno por aquí y el otro por aquí no es complicado bien vamos a ver y ahora ponemos el otro esto sí que los podéis atornillar de, de golpe no hace falta que los presentemos primero vale esto por aquí vamos a pegarle media vuelta más a este Ahí, ahora sí Vale, primer paso Pues muy fácil, la verdad Ahora tenemos que coger estos dos mazagotes de metal Que pesan muchísimo Y a ver, lo que tenemos que hacer es Si esto va tal que así En esta posición Lo que nos dice es que Ta 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 Vale, perfecto eh, A ver, esto va así Dejarme ver. Eso, no, ese, esta. Vale, lo que nos dice, fijaros que esta es ciega, no tiene aperturas y esta sí tiene, que es por donde van a pasar todos estos anclajes. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno por aquí, lleva posición. Fijaros cómo pasan por aquí las piezas. Si no pasan de esta manera, eh, no pasan. Así que bueno, lleva posición, así que no hay error. Ahora cogemos la gemela de esta, la que era ciega por aquí, y simplemente pues la colocamos enfrente para que encaje. ¿Vale? Fijaros, ya estaría encajada. Fijaros, articulación que te crió. Y ahora lo que nos dice es que tenemos que coger dos tornillos BM. FP, MF, a ver dónde estás. BM, dos tornillitos. Los tornillos siempre sobran. Entonces, guardároslo que nunca sabéis si lo vais a volver a necesitar. Por lo que yo sepa, siempre viene de más en todas las entregas, pero oye, pues si se os pierde alguno, pues ahí los tenéis. Vale, ahora lo que nos dice es que por el lado de la que tiene la apertura, esta de aquí, 
tenemos que atornillar aquí en el medio vamos a ver buen tornillo también os lo digo o sea, un tornillo bastante grandecillo a ver que yo creo que me ha entrado un pelín torcido ojito que no se entren los tornillos torcidos vale Creo que ahora hay mejor. Bueno, voy a presentarlo. Vamos a coger el otro. E iría en el hueco grandote que tenemos aquí. Vale. Entonces, presentamos. Y ahí ya terminamos de apretar. Vale. Pues terminamos de apretarlo. Y aquí la tendríamos. Vale. Esto de aquí para que nos guiemos sería el talón vale así que bueno ahora con esta pieza ya medio montada tenemos que coger la pieza 3j que es esta chiquitita que tenemos por aquí un momento con la cerco a ver te acercas esta que tenemos aquí tenemos que coger la 3k 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 que son unas arandelitas que nos viene en una bolsa con otras piezas a ver y un tornillo MP ahí tenemos el tornillo vale, sencillo ahora, bueno fijaros que aquí en est estas piezas mueven por el interior, ¿no? tenemos estas que son dos esta que es la, igual de alta que esta, ¿vale? desde las altas y luego está esta aquí sola ¿vale? Pues vamos a trabajar sobre esa. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, lo primero, poner la pieza 3J, así, ¿vale? Si nos fijamos tiene unas pestañitas a cada lado. Si nos fijamos en esta, pues exactamente igual. Vamos a ponerle ahí que encaje con sus pestañas. Ahora lo que nos dice es que tenemos que poner la arandela encima, ¿vale? Y ahora atornillar. Yo lo que voy a hacer va a ser coger la arandela, meterla en el tornillo, ¿vale? Para que me sea más fácil. Ahora ya el atornillarlo. Entonces ya cojo el tornillo, me lo presento, lo tumbo así un poquito para que no se caiga y apretamos. A ver, y ahí pues, apretamos de ganas a ver ahí, perfectísimo aquí lo tenemos primero hecho y con esta pieza por ahora hemos terminado vamos a por la siguiente ahora tenemos que coger la pieza 3D que sería esta de aquí la pieza 3G que sería esta de aquí y juntarlas ¿cómo? pues cogemos esto por aquí y si nos fijamos, pues bueno, tiene este enganche por aquí, esta pieza, que nos va a casar con esta otra de aquí. Así que simplemente, fácil, introducimos y va a ir a su sitio. No tiene ninguna complicación. Cogemos ahora un tornillo GP. Vamos a ver. Estos ya son grandecillos, tienen un tamaño contundente, fijaros. O sea, buen tornillo, de hecho lo voy a meter así con la mano porque el, el destornillador no iba a aguantar semejante tornilla. Pues mira, entra súper bien, apretamos bien. Ahí, vale, por ahora bien, fácil. Y ahora lo que nos dice es que tenemos que coger la pieza 3L, que es la que venía donde las arandelas, e introducirla, a ver, e introducirla... Lleva posición... Vale. El conector tiene una parte que no es no es redondo del todo el conector. Una parte es plana, ¿vale? No se, va a apreciar, no se va a apreciar bien en cámara, ¿vale? Pero bueno, la parte superior está ciega y, bueno, pues no entraría si lo metemos mal. Así que, fácil, la única posición que tiene, lo introducimos y fijaros que han quejado a la primera. parte tiene forma, no es recto. Así que, bueno, no puede haber error. O sea, la verdad es que por ahora... 
bastante sencillo. Seguimos con el siguiente paso, recuperamos la pieza de antes y la que acabamos de montar. Por cierto, si veis que esto no os coincide, es así, ¿vale? Que yo me pego un susto y digo, lo monta mal, pero no, no es posible, ¿vale? Es así, no coinciden. Ahora lo que tenemos que hacer es coger la pieza anterior y si nos fijamos, en estos conectores tienen aquí una pestaña cada una hacia un lado. Entonces, contando de que esta pieza queda hacia afuera, no hacia el interior de la misma, pues bueno, si nos fijamos el conector, pues igual tiene un conector. Entonces, pues sencillo. La cogemos, la presentamos, apretamos un poquito y ahora lo que tenemos que hacer es coger un tornillo BM y lo atornillamos. Vamos a ver, todavía no está apretado del todo. Ahí, fijaros, ya quedaría ahí enganchado a la perfección. Esta pieza la retiramos. ¿Vale? Y ahora cogemos lo que nos va quedando, que sería la pieza 3F, que sería esta de aquí, y la pieza 3C, que sería esta otra. Vale, si nos fijamos, esta pieza, eh, este lado es más, más ancho, está más separado que este, ¿vale? Pues entonces, por el lado estrecho, pues igual que con la otra, ¿vale? Introducimos. Bien, ¿no? Sin ningún problema. Y ahora con un tornillo FP. FP, FP, son estos FP, también un buen tornillo así de grandecito lo cogemos lo introducimos directamente en el hueco y atornillamos vale. esto parece que va a ser una pieza movible, entonces yo prefiero tenerlo bien apretado ¿vale? aunque vaya un poquitín más duro ahora seguimos con lo que nos quedaría, que sería pues la pieza que acabamos de montar con la 3E, que sería esta de aquí. Si nos fijamos, este lado es plano y este lado hace curva. Pues sencillo. Lo introducimos con el lado curvo hacia arriba. Le buscamos su posición y le introducimos un tornillo FP. Lo metemos directamente así con la mano, que grandote. No vamos a tener problema. Y atornillamos. A ver. Ahí. Prefiero que vaya durito que no flojo, ¿vale? Así que pasamos de página y esto prácticamente está finiquitado. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar la parte baja del pie. Y lo que nos dice es que le demos la vuelta, ¿vale? Y si nos fijamos volvemos a tener lo mismo de antes. Uno de los enganches, en concreto el del medio, tiene esa pestaña y este conector también tiene el hueco, así que bueno, pues buscamos la posición, no tiene más, o sea, solo puede encajar de una manera, fijaros, ahí, ahí ya estaría, y le atornillamos con un tornillo IP, que lo cogemos ahora mismo, pues muy bien, se me ha soltado, lo volvemos a poner y apretamos, a ver, Ahí. Pues ya estaría. Y este fascículo terminado. Voy a echarlo para atrás para que veáis cómo queda al completo. Pues ni tan mal pesa esto. Esta figura va a pesar una barbaridad. Mire, mira, aquí tenemos... Bueno, esto es el talón, esto iría tal que así, digo yo. Bueno, no sé, ya esto hasta que no esté más montado, pues ni idea, la verdad. No me hago todavía muy buena idea de cómo va a ir esto. Pero bueno, eh, poquito a poco, la verdad. Vale, chumecos, tres primeras entregas montadas. El vídeo ha salido un poquito más largo de lo que normalmente suelen salir en el canal. Pero claro, es que no tenemos en cuenta de que fijaros qué primera entrega. O sea, es que tenemos ya la cabeza montada. Ah, fijaros, fijaros ahí en el ojito, eh, fijaros, mira, eh. Toma, iluminada. Es que esto ya está terminado. O sea, esto es una pasada. ¿Vale? O sea, esto es increíble. Es increíble, de verdad. O sea, tiene un nivel de detalle espectacular. Pesa lo que no está escrito. Que si esto pesa, esto ya no os digo nada. Esto se lo tiras a alguien y le haces una desgracia. O sea, luego ya tenemos un trocito de, del pecho. Aquí tenemos parte de de la cristalera también de, de la zona de aquí del pechamen. Y bueno, poquita cosa más os puedo decir. Si sí es verdad que yo no soy la persona mmm, con las manos más ágiles ni más finas para este tipo de trabajos, 
tengo un pulso muy malo, no se me dan bien montar cosas, como podéis estar viendo en la colección también de Altaya, Planeta Agostini, de Robocop, que estamos montando, y bueno, pues lo voy sacando, todo va saliendo, y a veces yo me complico solo, vamos a ser sinceros. Porque sí, porque soy así, porque pienso que me va a salir mal, y luego la verdad es que no tengo problema. Increíble. Por resumir un poco, 60 centímetros de altura, articulada, fabricada en ABS y en metal, con su licencia oficial de Hasbro, como es lógico. Código promocional, Optimus 23, 23 con número, todo juntito, abajo en la cajita de información os voy a dejar enlaces a la colección, código promocional, enlaces a mis diferentes redes sociales que en el TikTok ya he subido algún vídeo de, de la pieza, por si la queréis ver también. Y no sé, ¿qué más cositas queréis que os diga? Que muchas gracias a todos vosotros por estar ahí y un millón de gracias también, lógicamente, a la preciosísima gente que son todos guapísimos y guapísimas en Altaya Planeta de Agostini. Un millón de gracias a todos y a todas y hasta la próxima. ¡Adiós!